Hello everyone! 친구들의 리딩 바디 니콜입니다. 우리 이번 시간에도요. 지난 시간에 이어서 The Rich Man and the Shoemaker 이야기 함께 읽어볼 겁니다. Well, do you remember the story? 친구들 지난 시간에 읽은 이야기 기억하나요? Who is this story about? Well, this is a story about a merchant and the shoemaker. 기억하죠? The merchant is rich. 엄청 부자예요. So he has a lot of gold. 돈이 되게 많죠? Meanwhile, the shoemaker is poor. 가난해요. He has very little money. 여기까지 기억나나요? The merchant likes to count his gold. What does the shoemaker like to do? That's right. He likes to sing. 노래하는 걸 좋아합니다. One day, the merchant comes to the shoemaker's house and says, I can't sleep. I can't count my gold. 뭔가 고민이 있어요. And he also says, I'll give you some of my gold if you promise not to sing. 노래 안 하면 내가 가진 돈을 좀 줄게 라고 제안을 합니다. Did the shoemaker take his gold? 돈 받았나요? No way! He likes to sing, so he does not like uh, take the gold from the merchant and he wants to just sing songs. So, 친구들 오늘은요 우리 the merchant, the shoemaker, and the rich man 이야기 두 번째 부분 읽어볼 겁니다. 두 번째 이야기 읽기 전에 우리 단어 먼저 배워볼게요. Done! Easy words! 오늘도 우리 이야기 읽기 전에 이야기 속에서 중요한 여섯 개의 단어를 함께 배워보겠습니다. Here comes the first one. Can you read it? 친구들 이거 읽을 수 있을 것 같죠? Uh -huh. Take. 한번 더. Take. Take. 니코 이거 잘못 읽겠어요. 이거 택 아니에요. 아니에요 친구들. 우리 A만 나오면 착이라고 읽겠죠. 근데 A랑 E가 함께 나오면 여기 A가 A 하고 소리 납니다. T, ache. 이는 소리 없으니까 take. 자 그러면 take는 무슨 뜻일까요? 그림 보고 친구들 한번 생각해 보세요. 지금 여기 남자친구가 이거 가져가죠. take라는 말은 뜻이 너무 많아요. 근데 우리 이야기에서는 뭔가 가져 가는 거 또는 가져다 주는 거 그런 거 생각하면 됩니다. 동작 이렇게. Take. 친구들도 동작하면서 따라해보세요. Take. Very good. 자, 그럼 두 번째 단어. Oh, can you read it? Winter. 이죠? 한번 더. Winter. 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 Winter은요. 계절의 이름입니다. 어떤 계절일까요? It is 겨울. You see the snow, I see mountain, snow on the trees. 그쵸? 하얀 눈이 내리는 계절은 겨울이죠. It is winter. And what's the weather like in winter? 날씨 어때요? It's cold. 같이 우리 친구들 기억해두면 좋겠죠. Winter. Now number three. 세 번째 단어는 지금 어디 가리키고 있나요? 화살표가 보니까 여기 땅 가리키고 있죠. 땅이라는 말이 바로 ground. 한번 더. ground. ground. very good. ground라는 말은 우리 땅. 그래서 우리 그 마당에 가면은 땅 있죠. 그런 것도 ground라고 하고요. 또 우리 친구들이 꽃이나 나무 심는 그런 부분, 흙으로 덮인 거기를 ground라고 할수 있습니다. 하지만 집 안에 있는 바닥은 ground 아니에요. 집 안에, 건물 안에 있는 바닥은 ground 아니고 우리가 floor이라는 말을 씁니다. ground, floor. 차이점 잘 알아두면 좋겠죠. Now the next one. 다음 단어입니다. 음, 지금 그림이 보여주는 건 넓은 길이에요. 길을 뜻하는 말이 여러 가지가 있지만 오늘 우리가 사용할 단어는 road. 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 친구들 road 아니고 road. Oh, 발음을 해줘야 돼요. road. Very good. road는 우리가 길을 더 통칭해서 하는 말이에요. And the next one. 아, 여기 여자친구 보니까요. 치마를 입고 있고 또 자켓을 입으려고 하고 있습니다. 여기 단어는 wear. 한번 더. wear. wear 이라고 해요. wear 이라는 건요. 친구들 보통 우리가 옷을 입고 있는 상태를 말해요. So she's wearing a skirt. 치마 입고 있죠. 그런데 지금 입는 동작. 입는 동작을 말할 땐 우리가 wear 대신에 put on 이라는 말을 많이 씁니다. So she's wearing a skirt. 치마는 입고 있고요. And she's putting on her jacket. 자켓은 입는 중인 거죠. 
자, wear and 입고 있는 거, 불어는 입는 동작. 요거 차이점 잘 기억하면 좋겠네요. And the last one. 와, 이 친구가 손을 막 넓게 뻗어요. 니콜은 다못 벗겼어요. 손이 안 보일까 봐. 자, 손을 이렇게 넓게 뻗으면서 뭘 말해줘요? 넓은. 그치요? 넓은 이라는 뜻입니다. Wide. 한번 더. Wide. Wide. Wide는요, 우리 친구들 넓은 이라는 뜻. 근데 우리 오늘 이야기에서는요, 넓은이 조금 더 다른 뜻으로도 쓰일 거예요. 요거 친구 기억해놨다가, 와이드가 어떤 뜻으로 또 쓰일 수 있는지도 잘 알아보세요. 자, 그럼 지금까지 배운 단어 여섯 개 함께 크게 읽어볼게요. wide, good, where, good. 다음 단어는 road, and ground. And 추운 계절. That's right. Winter. 그리고 제일 처음에 배웠던 take. Okay. 자, 이제는 니콜과 함께 오늘 배운 단어들로 quiz, 게임 한번 해볼 겁니다. 니콜이요, 이렇게 가림판을 준비를 해봤어요. 니콜 이렇게 단어를 가린 다음에 한 단어를 뽑을 거예요. 우리 친구들은 이렇게 니콜이 움직이는 거잘 보고 뒤에 숨어있는 단어가 뭔지 말해주면 됩니다. I'll switch the word. 우리 친구들이 첫 번째 take인 거 아니까 니콜 단어를 조금 바꿔볼게요. Oh my god. Here you are. 자, 니콜 단어 바꿨습니다. 니콜이 위아래로 움직여요. So, 그림도 친구들 잘 보고요. 숨어있는 단어가 뭔지 잘 보세요. Can you guess what it is? 이거 뭘까요, 친구들? 저기 갈색인 부분. 이 부분, 이 부분. Okay, tell me what is this? Three, I'll give you three seconds. Three, two, one. What is it? 그렇죠. 이 단어는 ground. 땅이라는 단어. ground이었습니다. Did you guess it well? Alright. 그럼 두 번째 거. 이번에도 니콜이 단어를 좀 찾아볼게요. <웃음> okay. I like that one. 슉. 음. 자, 우리 친구들 니콜이 단어 이렇게 움직이는 동안 무슨 단어인지 잘 생각해 보세요. 친구들 그림도 보고 단어도 봤으니까 추측하기 어렵지 않을 겁니다. Here you are. 단어도 보고, 단어가 너무 잘 보이나? 그림도 보고. 자, can you guess it? Three, two, one. What is it? 넓은. That's right, it is wide. 넓은 이라는 뜻의 wide 라는 단어죠. Now, one more. 이번에는 우리 친구들 좀 어렵다고 생각하는 거 해볼 거예요. Okay, here you go. 니콜이 카드를 잘 잡아서. Alright, 자, 바꿨어요. 자, 친구들은 그림 잘 보면서 이게 뭘 뜻하는지 한번 찾아보기 바랍니다. Huh? Can you see? 이렇게 움직이고, 이렇게 움직이고. Alright. 지금 보니까 뭔가 하얀 게막 보이죠? Do you remember? 3, 2, 1. Yes, that is winter. 겨울이라는 단어였죠. 자, 친구들 오늘 우리 여섯 개 단어 배워봤습니다. 이 단어들이 이야기에서 어떻게 쓰이는지 함께 이야기 한번 읽어볼게요. Let's read the story. 짠! 그럼 오늘의 읽을 이야기 부분 함께 살펴보도록 하겠습니다. 오늘도요, 멀천트가 이 슈메이커 집에 찾아왔네요. So maybe he knocks on the door. Again, 다시 the merchant knocks on the shoemaker's door. 멀천트가 Knocks on the shoemaker's door. 집에 찾아와서 막 노크를 했어요. Knock, knock. The shoemaker says, Who is it? 누구세요? 라고 얘기를 했겠죠. The merchant says, It's me, the merchant. Open the door. 나예요, 상인. 문좀 열어봐요. The shoemaker opens the door. 문을 열어줬어요. 이번에 가서 뭔가 얘기를 하고 있습니다. The merchant again says, 상인이요, again, 다시 한번 says, 말하기를, I can't count my gold. 이제 친구들 이거 이해할 수 있죠? 우리 지난 시간에 봤던 거랑 똑같은 얘기를 하고 있습니다. I can't count my gold. I can't sleep. 잠도 못 자겠고, 돈도 못 쓰겠고. So, I can give you gold if you promise not to sing. 무슨 말이에요? I can give you gold. 내 금화를 줄 수가 있어요. 줄게요. If, 뭐 하면? You promise not to sing. 노래 안 한다고 약속하면 내가 돈 줄게요. 라고 얘기하는 겁니다. But the shoemaker doesn't take the gold. 가져요? 안 가져요? 
the shoemaker doesn't 안 가져요. Take the gold. 돈안 가져요. Do you know why? 왜돈안 가져가요? That's right. He says, I don't want your gold. 나 당신의 돈 필요하지 않아요. I like to sing songs. 나는 노래하는 거 정말 좋아하거든요. 노, 내가 노래 좋아하는 건 돈이랑도 바꿀 수 없다라는 뜻이 되겠죠. So the shoemaker sings his songs. 돈안 받고 즐겁게 노래하면서 신발 만드는 겁니다. Now look at this. The season changes. 계절이 바뀌었어요. What season is it? That's right. It is winter. 겨울이죠. How do you know? It's all white in here. 맞아요. 눈 때문에 온 세상이 하얗습니다. What's the weather like in winter? 겨울의 날씨 어때요? It's very cold. 엄청 엄청 춥겠죠? It is now winter. 이제 겨울이 됐어요. There is snow on the ground. There is snow. 뭐가 있다고요? 눈이 있어요. On the ground. 땅에는 눈이 쫙 깔려 있는 거예요. There is snow on the trees. 그리고 눈이 어디에도 있어요? On the trees. 나무에도 눈이 있고 There is snow on the road. 길에도 눈이 있어요. 온 천하의 눈으로 새하얗게 뒤덮인 겁니다. 엄청 춥겠죠? It is a cold, cold day. 아주 추운 날이에요. The merchant is very, very cold. 부자라서 이렇게 옷을 껴입고 있는데도 엄청 엄청 추운 거죠. He wears a long, long coat. 뭐 입고 있어요? He wears a long, long coat. 코트를 입고 있는데 아주 긴 코트를 입고 있고요. He runs to the shoemaker's house. He runs to 어디로 달려가요? The shoemaker's house. 신발 만드는 사람. 그쵸? 우리 신발 만드는 사람 집으로 막 달려갑니다. 왜 달려갈까요? You can guess. 이제 친구들은 좀 예측할 수가 있죠. 이번에도 분명히 가서 뭐라고 할 거예요? 문 열어봐요. 한 다음에. 그쵸? 나는 이것도 못하겠고 이것도 못하겠고 그러니까 내돈줄 테니까 이렇게 하기로 약속해요. Can you guess? Well, we'll see. 오늘도 가서 합니다. Knock, knock. The shoemaker says, Who is it? 누구세요? The merchant says, It's me, the merchant. Open the door. 그러면 문 열어. 주겠죠. The shoemaker opens the door. 문을 열어줬어요. 그랬더니 이번에도 뭐라 그래요? The merchant says, I can give you three bags of gold. 맨날 돈 갖고 왔는데 우리 shoemaker이 안 받는다 그랬잖아요. 이번엔 돈을 많이, 훨씬 많이 갖고 왔어요. I can give you three bags. Bags of gold. 금을 세 주머니나 갖고 온 거예요. If you promise not to sing. 근데 뭐 하면 이돈줄 거라고요? If you promise not to sing. 노래 안 한다고 약속하면 내가 이거 다 줄게요. 금세 주머니 싹다 줄게요. 이렇게 얘기를 한 거죠. The merchant puts the three bags of gold on the table. 이 상인이야 put, 놔두는 거예요. The three bags of gold. 금세 주머니를 어디다가? On the table. 이렇게 딱 테이블 위에다가 쫙 펼쳐서 보여주는 거죠. The shoemaker sees a lot of gold on the table. 이번에는 우리 신발 만드는 사람이 sees, 보는데 a lot of gold. 엄청 금화, 금이 많은 거예요. On the table. 자기 막 테이블 위에 돈이 갑자기 많아졌어. He opens his eyes. 눈을 떠요. He opens his eyes wide. 눈을 넓게, 즉더 크게 떠요. 처음에는 금? <웃음> 금? 이렇게 눈을 크게 뜨는 거죠. Well, this is it for today. 오늘은 여기까지만 우리 읽어볼 겁니다. 뒷이야기 너무 궁금하죠? 친구들 생각에는 이번에는 슈메이커리 이돈 받아갈까요? 아니면 이번에도 아니요. I love to sing. 나는 노래하는 거 좋아하니까 I don't want your money. 돈 필요 없어요. 이렇게 말할까요? Well, we'll find out next time. 그럼 우리 다음 시간에 알아보기로 하고요. 이제 오늘 읽은 이야기 내용 우리 친구들이 잘 이해했는지 점검해 볼게요. 짠! OX 퀴즈 시간입니다. 이번에도 문장을 잘 보고 듣고요. 우리가 오늘 읽은 이야기의 내용과 같다 한다면 O, 아니다 라고 한다면 X 표시해 주면 됩니다. Here goes number one. The merchant gives shoes to the shoemaker. O or X. 정답은 그렇죠 정답은 X입니다. 어디 틀렸어요 친구들? 우리 상인이 슈메이커한테 뭐 줬어요? 
He did not give shoes. 신발 준거 아니고 He gives gold to the shoemaker. 이제 금화를 줬습니다. 그쵸? 그래서 정답은 X가 되는 거예요. Now number two. The shoemaker takes the gold from the merchant. The shoemaker takes the gold from the merchant. O or X. 정답은 X입니다. 그렇죠? 우리 마지막 부분은 아직 결정하지 않았는데 앞부분에 상인이 두 번째로 찾아왔을 때돈 받지 않았죠. 정답은 doesn't take the gold가 되어야 되니까 X가 되는 거죠. Now number three. The merchant stops going to the shoemaker. The merchant stops going to the shoemaker. 좀 어려울 수도 있겠는데 O or X. 정답은 X입니다. 어디 틀렸어요, 친구들? 맞아요. 우리 상인이 자꾸만 슈메이커를 돈안 받는다 그래도 가고, 가고, 또 가죠. Stops going 하면 가는 거 그만한다는 건데 그만 안 했으니까 정답은 X가 되는 겁니다. Well done. 자, 이번에는 오늘 읽은 스토리로 신나게 챈트 불러보는 시간입니다. 오늘 우리 이야기에는요. I can't. I can't. 가 들어간 문장이 몇개 있었습니다. 먼저 우리 친구들 I can은 무슨 뜻이에요? I can. 맞아요. 나는 뭐뭐를 할수 있다. I can read. I can speak English. I can sing songs. 그렇죠? 우리 I can 다음에는요. 무엇을 할수 있는지 구체적으로 동작이 나와야 됩니다. 하지만 반대로 I can't. 이 I can't에서 can't는요. can과 not을 딱 줄여서 cannot. can't가 된 거예요. 그러면 I can't. I can't라는 건 나는 뭐뭐를 할수 없다가 되겠죠. 친구들 한번 따라해 볼까요? I can't. 한번 더. I can't. Good. 그럼 우리 이야기에는 이 I can't를 사용한 어떤 문장이 있었나요? 우리 merchant가 했던 말 중에서 I can't sleep 있었습니다. 무슨 뜻? 나는 잘 수가 없어. 잠을 잘 수가 없어. 라는 뜻이 되겠죠. 한번 따라해 볼까요? I can't sleep. I can't sleep. 한번 더. I can't sleep. I can't sleep. Very good. 그럼 우리 이야기에서 이 merchant가요. I can't로 시작하는 또 다른 말도 했었어요. 맞아요. I can't count my gold. 무슨 뜻이에요? 나는 뭐할 수가 없다고요? Count my gold. 나는 내 금화를 셀 수가 없어. 라는 뜻이 되겠죠. 따라해 볼까요? I can't count my gold. Count my gold. 한번 더. I can't count my gold. I can't count my gold. Very good. 그럼 이번에는 우리가 직접 문장을 만들어 볼게요. 나는 노래를 부를 수가 없어. 어떻게 말할 수 있을까요? I can't 다음에 노래를 부르다. Sing songs 붙이면 되겠죠? I can't sing songs. Can't sing songs. 한번 더. I can't sing songs. Good job. 자, 그럼 우리 I can't 문장을 리듬에 맞춰 젠트로 불러볼게요. Let's chant. I can't sleep. I can't sleep. I can't count my gold. I can't count my gold. I can't sing songs. I can't sing songs. 처음부터 끝까지 다시 한번 불러볼게요. I can't sleep. I can't count my gold. I can't sing songs. Good. 자, 이제는 우리 친구들이 영어 짱이 되기만 도전의 시간, Easy Mission 시간입니다. 미션, 우리 친구들의 도전 과제죠. 오늘은요, 니콜이 Speaking Mission, 말하기 미션을 가지고 왔습니다. 친구들은 그림 보면서요, A, B, 니콜과 함께 보고 이 주인공이 할 말을 말풍선에 잘 찾아서 넣어주면 됩니다. 물론 친구들은 포스트잇으로 이렇게 정답에다가 착 하고 붙여주면 되겠죠. Are you ready? 우리 함께 시작해 볼게요. 첫 번째 미션, 그림 먼저 봐주세요, 친구들. 지금 말풍선이 누구에게로 향하고 있나요? That's right. This is what the merchant says. 상인이 하는 말을 친구들 골라주는 겁니다. A. I like to sing songs. B. Open the door. 
자, A와 B 중에서 상인이 지금 하고 있는 말은 무엇일까요? 친구들은 정답을 찾아주면서 크게 말도 해줘야 됩니다. 3, 2, 1 정답은? 그렇죠. 지금 문을 딱딱 두드리고 하는 말이니까 Open the door. 문 열어요. 가 되겠죠? Well done. Now mission number two. 자, 이번에는요. 누가 하는 말 고르는 건가요? 맞아요. 지금 말풍선이 Shoemaker 옆에 있죠. 우리 Shoemaker이 하는 말 찾아주면 돼요. A. It's me, the merchant. B. Who is it? 자, 우리 Shoemaker가 한 말은 A, B 중에 어떤 것일지 크게 외치면서 정답 찾아주세요. 3, 2, 1. 정답은? That's right. It is who is it? 문 열면서 누구세요? 라고 말하는 게 맞겠죠? Good job. 자, 마지막 3번입니다. 이번에는 또 merchant가 하는 말이네요. 그림 잘 보면서 이 상황에서 merchant가 어떤 말을 할지 생각해 보세요. A. You aren't happy. B. I can give you three bags of gold. 자, 친구들 정답 찾았나요? 정답 포스트잇으로 철싹 붙여주면서 크게 외쳐주세요. 3, 2, 1. 정답은? That's right. 지금 새 주머니, 그쵸? 새 봉지에 이 금화를 보여주면서 말하는 거니까 I can give you three bags of gold가 정답이겠죠. Well done. 우와, 오늘도 친구들 정말 잘해줬습니다. 니코리 칭찬해줘야죠. 오늘은 우리 The Rich Man and the Shoemaker 두 번째 이야기 읽어봤습니다. 오늘 읽은 부분들 우리 친구들 혼자서 스스로 읽을 수 있겠죠. 꼭 읽기로 약속하면서 오늘 이야기 다시 한번 감상할게요. 우리는 다음 시간에 또 만나요. See you. Again, the merchant knocks on the shoemaker's door. Knock, knock. The shoemaker says, Who is it? The merchant says, It's me, the merchant. Open the door. The shoemaker opens the door. The merchant again says, I can't count my gold. I can't sleep. I can give you gold if you promise not to sing. But the shoemaker doesn't take the gold. He says, I don't want your gold. I like to sing songs. So the shoemaker sings his songs. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. It is now winter. There is snow on the ground. There is snow on the trees. There is snow on the road. It is a cold, cold day. The merchant is very, very cold. He wears a long, long coat. He runs to the shoemaker's house. Knock, knock. The shoemaker says, Who is it? The merchant says, It's me, the merchant. Open the door. The shoemaker opens the door. The merchant says, I can give you three bags of gold if you promise not to sing. The merchant puts the three bags of gold on the table. The shoemaker sees a lot of gold on the table. He opens his eyes. He opens his eyes wide. 